good morning students today our topic of discussion is brief insights of gst before starting with the gst i would like to uh, tell you about why we need why why there why there arises a need for gst we had earlier we also had uh, indirect tax structure our old indirect tax structure but before starting with gst concept i would like to tell you about the why the need arises to introduce gst okay gst you know very well it stands for goods and services tax so why we need this uh, tax for uh, in our indirect taxation structure so earlier we had so many taxes in indirect tax structure theek hai central taxes and state uh, government jo hai wo alag alag apne taxes jo hain इम्पोज करती थी लेवाई करती थी ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज लाइक सेंट्रल टैक्सेस वो वाले गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्सेशन लेवाई करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाई करते थे जो हम इंटरस्टेट कर रहे हैं इंटरस्टेट मीन्स अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने गुड्स या सर्विसेज की डीलिंग कर रहे हो सेल्स कर रहे हो गुड्स की सेल्स कर रहे हो परचेजिंग कर रहे हो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वेरियस टैक्सेस जो है लेवाई करते थे ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज सेम एज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग से अपने टैक्सेस जो है वो लेवाई करते थे उन्हीं सेम गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ठीक है तो इतने सारे टैक्सेस हो जाते थे कि एक इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता था कि उसके गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कितने सारे टैक्सेस लगने हैं ठीक है जो भी गुड्स और सर्विसेज में वो डील कर रहा है उसके ऊपर कौन कौन से टैक्सेज लगने हैं सो इट इज़ वेरी यू कैन से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ठीक है तो हमारा जो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट टैक्सेस में अर्लियर वी हैड टू मेन बाइफकेशन ऑफ टैक्सेस विच इज सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ठीक है एंड देन इन एडिशन टू दिस सेंट्रल टैक्स के ऊपर अलग से और टैक्सेस लग जाते थे लाइक like एक्साइज लग जाता था यहाँ पे सर्विस टैक्स लग जाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था कस्टम्स लगता था ठीक है स्टेट अलग से टैक्सेस लगा देती थी वैट आपने सुना होगा वैल्यू एडिड टैक्स Uh, लगता था गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एंट्री टैक्सेस लग जाते थे लग्जरी टैक्स लग जाता था लॉटरी टैक्स लग जाता था तो वेरियस सारे वेरियस जो है वो टैक्सेस लग जाते थे जिससे क्या होता था बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी ठीक है गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस जो हैं वो बहुत सारे इंक्रीज हो जाते थे जिसकी वजह से हमें जी मेनली जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ा फॉर इन आवर इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर ठीक है तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जी हमारा जो ओल्ड ट्रैक्स स्ट्रक्चर था उसको रिफॉर्म uh, कर दिया गया इन टू अ न्यू टैक्स स्ट्रक्चर और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ने और जितने भी हमारे ऑलमोस्ट सारे uh, जितने भी टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही थी और स्टेट गवर्नमेंट लगा रही थी उन सारे टैक्सेस को कंबाइन करके उन्होंने एक टैक्स डिफाइन कर दिया विच इज जी एस टी विच स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक है सिर्फ एक इनडायरेक्ट uh, टैक्स जो अर्लियर भी हमारे ऊपर लगता था विच इज विच इज कस्टम्स उसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी और वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे खत्म करके उसको एक ही टैक्स में सब्ज्यूम कर दिया गया विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक है तो अभी एज पर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है दैट इज जी इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट टैक्स ठीक है अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हैं इफ इट इज विद इन द स्टेट अगर आप एक ही सपोज आप पंजाब से हैं आप पंजाब में ही अपने गुड्स या सर्विसेज की डीलिंग कर रहे हैं तो दैट इज इंटर स्टेट सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ठीक है तो इंटर स्टेट इंटर स्टेट में क्या होता है कि आपके पास दो टाइप्स ऑफ सी जी एस दो टाइप ऑफ जी एस टीज लगते हैं विच इज सी जी एस टी दैट स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एस जी एस टी विच इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब इंट्रा स्टेट में जब हम इंट्रा विद इन द स्टेट अगर हम कोई भी डीलिंग कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज में तो उसमें दो टैक्सेस इसलिए लेवाए करे गए हैं ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आपस में झगड़ा ना हो जाए कि अब सेंट्रल कहता है मैंने अपना टैक्स लेना है स्टेट गवर्नमेंट कह रही है मैंने अपना टैक्स लेना है तो उन सबको बैलेंस करने के लिए उन्होंने सी और एस लगाए परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है दैट विल रिमेन सेम अगर आप एक पेन 
चाहे वो आप पंजाब से खरीदे चाहे वो आप हरियाणा से खरीदे चाहे आप किसी भी स्टेट से खरीदे इट विल रिमेन सेम टैक्स के जो रेट है दैट विल रिमेन सेम उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा बस अगर आप वो इंट्रा स्टेट कर रहे हैं मतलब विद इन द स्टेट कर रहे हैं तो उसमें वो जो रेट ऑफ टैक्स है उसका बाइफिकेशन हो जाएगा इक्वली बिटवीन सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एंड इन केस ऑफ इंटर स्टेट उसमें क्या है फुल अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है ठीक है तो जब आप इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है दैट इज सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एंड जब आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज की तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज आई जी एस टी विच स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक है सो दिस इज द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी so like earlier uh, what were the features of indirect taxes in pre gst era like before introducing gst hamare indirect taxes ke kya kya फीचर्स थे करेक्टरिस्टिक्स क्या थे सबसे पहला नेचर ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सीज आर वेरी रिग्रेसिव इन नेचर बिफोर जीएसटी ठीक है रिग्रेसिव का मतलब क्या है अब आपका जो टैक्स है वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए सो दैट उसे जो कंट्री है वो ग्रो करे कंट्री के जो लोग हैं वो ग्रो करे उनकी डेवलपमेंट हो जी जो हमारी जी है वो ग्रो करे लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सीज बिफोर जीएसटी में क्या होता था हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर था दैट वाज वेरी रिग्रेसिव इन नेचर उसमें हमारे प्राइसेस ऑफ टैक्सीज जो प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं वो बढ़ जाते थे बिकॉज हमारे पास इतने सारे टैक्सीज लेवाए करने पड़ते थे जब आप Uh, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसके ऊपर एक्साइज चार्ज करा जा रहा है जब आपने उसी गुड्स को जिसको मैन्युफैक्चर करा है जब आप उसको सेल करोगे अपनी फैक्ट्री में से क्लियर करोगे तो उसके ऊपर आपको अलग से सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सेल अगर इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ता था ठीक है फिर अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर कर रहा है कोई गुड या सर्विसेज आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो है आपको एंट्री टैक्स पे करना पड़ता था तो इतने सारे टैक्सेस एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लग जाते थे जिसकी वजह से हमारा जो प्राइजेस ऑफ गुड्स हैं वो भी हाइक हो जाते थे और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था वो रिग्रेसिव हो रहा था नेचर में ठीक है देन नेक्स्ट इज पेमेंट एंड टैक्स लोड जो अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें पेमेंट ऑफ टैक्स तो और जो टैक्स का लोड है वो अल्टीमेट कस्टमर के ऊपर आ जाता था अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर आ जाता था लाइक like, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ मैं कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो अगर मैंने सौ रुपये में कोई गुड मैन्युफैक्चर करा है उसके ऊपर दस रुपये अगर मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है तो अल्टीमेटली जो मैं जिसको भी सेल करूँगी वो गुड्स या जिसको भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी तो मैं उसके ऊपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट जो है वो चार्ज करूंगी तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है मेरा टैक्स बर्डन जो है शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ठीक है तो अल्टीमेट लोड प्री जीएसटी एरा में अल्टीमेट लोड जो है वो कंज्यूमर के ऊपर आ जाता था जो एंड यूजर है जिसने एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को यूज करना है तो अल्टीमेट जो लोड uh, है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता था देन लाइबिलिटी ऑफ टैक्स अगेन लाइबिलिटी ऑफ टैक्स एक्चुअल में तो उस पर्सन की होती थी जिसने उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करा है या जो उसको सेल कर रहा है लेकिन वो शिफ्ट होते होते किसके ऊपर चली जाती थी एक्चुअल कंज्यूमर के ऊपर एंड यूजर के ऊपर देन इवेजन ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में ये एक बेनिफिट है कि यहाँ पे टैक्स इवेजन इज वेरी डिफिकल्ट इवेजन ऑफ टैक्स का मतलब होता है जब आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है टैक्स की अगर आप उसको पे नहीं कर रहे हो आप कुछ भी फ्रॉड्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो कम हो रहा है और आपको कम अमाउंट ऑफ टैक्स आप पे कर रहे हो तो उसको बोला जाता है इवेजन ऑफ टैक्स मतलब टैक्स की चोरी करना तो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में ये एक बेनिफिट रहता है कि वहाँ पे टैक्सेशन टैक्स का इवेजन जो है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है कैसे मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि अब तो हमने तो गुड्स और सर्विसेज परचेज करने हैं उसकी प्राइस में ऑलरेडी टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा है आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ऑलवेज लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस तो वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या है वो एमआरपी में आपका टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वहां पे टैक्स चोरी करने का तो मतलब ही सवाल ही पैदा नहीं हो सकता क्योंकि आपको टैक्स अल्टीमेटली आपने पे कर दिया है अनोइंगली आप पे कर चुके हो अपने प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ही ठीक है देन सोशल कवरेज इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में सोशल कवरेज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें हर तरह के लोग जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं 
अब अगर आप टूथपेस्ट की बात ले लो ठीक है टूथपेस्ट सारी दुनिया 90 परसेंट लगा लो 90 टू 95 परसेंट लोग जो है वो टूथपेस्ट यूज करते हैं ठीक है तो वो लोग टैक्स भी पे करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि उस टूथपेस्ट की एमआरपी में आपका टैक्स का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी इंक्लूसिव है तो अल्टीमेटली सब लोग नाइन्टी दुनिया जो है वो टैक्स पे कर रही है जब हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रह जाता है कि वहाँ पे सोशल कवरेज जो है वो थोड़ी लिमिटेड रह जाती है वहाँ पे सिर्फ वही लोग टैक्स पे करेंगे जो करना चाहते हैं और जिनकी इनकम जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड कर रही है ठीक है उसमें से भी कुछ लोग चोरी करते हैं टैक्स की तो वहाँ पे सोशल कवरेज जो है वो थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में हमारे सोशल कवरेज जो है वो ज्यादा रहती है देन ईजियर टू कलेक्ट अब हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें कोई टेंशन नहीं है हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता या हमें किसी को रिटर्न नहीं किसी ने फाइल करनी है कि मेरी इनकम इतनी है उसके ऊपर मेरा इतना टैक्स बन रहा है एंड आई एम पेइंग द टैक्स यहाँ पे ऐसा कुछ इशू नहीं है ठीक है इजीली जो भी लोग गुड्स और सर्विसेज अवेल कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं मार्केट से वो उसकी प्राइस में ही टैक्स पे कर रहे हैं तो वो ईजी हो जाता है टू कलेक्ट द टैक्सीज अंडर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर ठीक है इन प्री जी एस टी एरा देन नेक्स्ट कि मैंने आपको बोला कि वाई डू वी नीड जीएसटी हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट हुई क्यों ठीक है तो ये जो है उस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें जीएसटी एक्चुअली में रिक्वायर्ड क्यों हुआ जीएसटी बेसिकली हमें रिक्वायर्ड हुआ बिकॉज ऑफ द मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो प्री जीएसटी एरा में हमारा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था इट वॉज वेरी लाइक आई सेड इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर ठीक है इतना कॉम्प्लिकेटेड था इतने सारे टैक्सेस वहाँ पे लेवाए कर दिए जाते थे एक ही टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था प्राइजेज हाइक हो जाते थे तो वही शॉर्टकमिंग्स की वजह से हमें जीएसटी जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ा अपने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में अब क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी हमारे प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में बिफोर जी बिफोर लॉन्चिंग जी तो सबसे पहला था कास्टकेडिंग इफेक्ट कास्टकेडिंग इफेक्ट बेटा होता है व्हेन यू पे टैक्स ऑन टैक्स ठीक है जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता है ठीक है जिसको हम मैथमेटिक uh, टर्म्स में आप क्यूमुलेटिव भी बोल देते हो क्यूमुलेटिव का मतलब यही होता है ना कि एक चीज के ऊपर मतलब इंटरेस्ट के ऊपर ही इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो ऐसे ही जब हम टैक्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं तो उसको लगता है उसको बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट तो इनडायरेक्ट टैक्सेज में लाइक like मैंने अर्लियर भी आपको एग्जाम्पल दी अब मैंने कोई गुड मैन्युफैक्चर करा है ठीक है सपोज मैंने ये पेन मैन्युफैक्चर करा है ठीक है अब ये पेन जब मैंने मैन्युफैक्चर करा तो मुझे इसके ऊपर एक्साइज पे करना पड़ा ठीक है अब ये जब मार्केट में मैं सेल के लिए गई सेल करने गई तो वहां पे मुझे इसके ऊपर ही सेल्स टैक्स भी पे करना पड़ा अब जिस अमाउंट के ऊपर मैंने सेल्स टैक्स पे करा है उसमें एक्साइज ड्यूटी भी ऑलरेडी इंक्लूड है ठीक है फिर जब ये अगर मैं किसी और स्टेट में इसको एंटर करवाऊंगी मतलब ये किसी और स्टेट में जाएगा सेल कर रही हूँ किसी और स्टेट में तो वहाँ पे एंट्री टैक्स भी मुझे पे करना पड़ेगा अब वो एंट्री टैक्स मुझे किस अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक्साइज और सेल्स टैक्स जो है वो पे कर चुकी हूँ तो उसमें क्या होता था अब मुझे टैक्स के ऊपर ही टैक्स लग रहा है मुझे एक्साइज के अमाउंट के ऊपर भी सेल्स टैक्स लग गया फिर सेल्स टैक्स और एक्साइज के ऊपर अगेन मुझे एंट्री टैक्स लग गया तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था विच इज़ वेरी रॉन्ग ठीक है तो कास्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम की वजह से हमें जीएसटी जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस करना पड़ा इनटू आर इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर देन कॉम्प्लेक्स इन नेचर लाइक आई अर्लियर सेड इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर कितने सारे हर स्टेज के ऊपर हमें टैक्स लग रहा है कोई गवर्नमेंट कोई टैक्स सेंट्रल अपना अलग टैक्स लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगा रही है वो एक इशू आ जाता था हमें तो वेरियस टाइप्स ऑफ हमें जो है कॉम्प्लेक्सिस जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी सो दिस वाज द अनदर शॉर्टकमिंग जिसकी वजह से हमें जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में मतलब हमारा जो क्रेडिट था लाइक like, अगर मैंने सपोज मैंने एक टैक्स पे करा है ठीक है नेक्स्ट स्टेज के ऊपर अगर मैं उस टैक्स का क्रेडिट लेना चाहती हूँ क्रेडिट इन द सेंस कि सपोज मैंने सौ रुपये का एक प्रोडक्ट बनाया मैंने उसके ऊपर दस रुपये टैक्स पे करा एज ए साइज ठीक है तो अब मैं जब उसको सेल करूँगी तो आई हैव द ऑप्शन कि मैं उसके अगेंस्ट क्रेडिट जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स पे कर दिया है मैं उसका क्रेडिट जो है वो वापस ले लूँ लेकिन वो क्रेडिट का कहीं भी कोई भी आ, यू कैन से कोई सपोर्टिंग नहीं था हमारे पास कोई
कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं था कि जो ये फाइंड आउट कर पाए कि वेदर जो क्रेडिट क्लेम करा जा रहा है उसके अगेंस्ट एक्चुअली में टैक्स पे हुआ है या नहीं हुआ है सो दिस वाज़ द अनदर ड्रॉबैक देन मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन लाइक आई सेड अर्लियर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर मुझे एक टैक्स लग रहा है फिर जब मैं उसको सेल करूंगी उसके ऊपर मुझे सेल्स का टैक्स लगेगा फिर जब मैं उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर सेल कर रही हूँ तो उसके ऊपर मुझे अलग से टैक्स लगेगा सो so, हर पॉइंट पे हर स्टेज पे जैसे जैसे प्रोडक्ट मूव कर रहा है अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ लाइक सपोज मैंने मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ यू कैन से मैं एक इंक बनाती हूँ ठीक है मैं पेन की इंक बनाती हूँ मैं पेन की इंक की मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ अब मैंने क्या अब मैंने जब वो इंक मैन्युफैक्चर करी उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा मार्केट से अब जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है उसके लिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ठीक है जो मुझे रॉ मटेरियल दे रहा है उसके लिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है लेकिन मेरे लिए वो क्या है मेरे लिए वो रॉ मटेरियल है ठीक है अब उसने जब मुझे अपना फिनिश प्रोडक्ट बेचा होगा उसने उसके ऊपर टैक्स पे करा होगा और वो टैक्स में से चार्ज करा होगा ठीक है अब मैंने जब उस रॉ मटेरियल के ऊपर वर्किंग करी मतलब मैंने उसके ऊपर प्रोडक्शन करी मैन्युफैक्चरिंग करी और मैंने उससे इंक प्रोड्यूस कर दी ठीक है तो अब मेरा जो इनपुट बना मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट बना दैट इज इंक ठीक है अब मैं उस इंक को जब मार्केट में सेल करूंगी अब वो एंड यूजर्स के लिए भी हो सकती है अब वो कोई ऐसा पर्सन भी ले सकता है जिसने आगे पेन मैन्युफैक्चरिंग करता है और पेन का रिफिल उसको बनाना है अब रिफिल के लिए उसको इंक चाहिए होगी ठीक है अब उसने मेरे से जब इंक परचेज करी तो मेरे लिए वो एंड प्रोडक्ट है मेरे लिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है लेकिन उसके लिए वो क्या है उसके लिए वो रॉ मटेरियल है ठीक है तो जैसे जैसे हम वन बाय वन एक जो प्रोडक्ट है वो मूव कर रहा है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे तो उसके ऊपर अलग अलग टैक्सीज जो है मल्टीपल टैक्सीज लग रहे हैं तो उसका आ, ये ड्रॉबैक है कि मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ पे हमें टैक्सेशन जो है वो पे करना पड़ता है देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजन एंड रेट्स लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजन एंड रेट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक फिक्स रेट नहीं था फिक्स्ड प्रोविजंस नहीं थी कि अगर मैंने सपोज कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करा है अगर मैं उसको दुनिया के किसी भी कोने से परचेज कर लूँ तो उसके ऊपर यही सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा अर्लियर ऐसा नहीं होता था ठीक है अर्लियर जो है हर स्टेट क्योंकि अपने अकॉर्डिंगली रेट ऑफ टैक्स जो है वो डिसाइड करती थी तो हर प्रोडक्ट का जो टैक्स रेट था वो डिफरेंट डिफरेंट होता था सर्विसेज के केस में भी ऐसे ही होता था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उसके ऊपर अलग से रेट जो है वो अपना डिफाइन करती थी एज पर देयर कन्वीनियंस तो कोई भी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रेट नहीं थे हमारे पास इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर विच वॉज द मेन ड्रॉबैक ठीक है जिसकी वजह से जी जो है लाइम में आया देन नेक्स्ट इज डबल टैक्सेशन अब डबल टैक्सेशन अगेन एक गुड्स मैंने एक पेन प्रोड्यूस करा ठीक है अब मैंने उस पेन को जब भी मार्केट में सेल करा पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मुझे एक टैक्स पे करना पड़ गया उसके बाद मुझे जब मैं सेल कर रही हूँ उसके ऊपर अगेन मुझे एक टैक्स पे करना पड़ गया तो यहाँ पे क्या हो रहा था एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डबल टैक्सेशन हो रही थी क्योंकि कितने सारे टैक्सेस उस पर हर स्टेज पे उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम जो है वहाँ पर रहता था देन मल्टीपल टैक्सेशन अगेन अब मल्टीपल टैक्सेशन बेसिकली किस केस में होता है मल्टीपल टैक्सेशन उस केस में होता है जहाँ सेंट्रल और स्टेट एक ही प्रोडक्ट गुड्स या सर्विसेज कोई भी हो जब वो उसको एक दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक उसको गुड्स के जैसे ट्रीट कर रही है वो गुड्स के जैसे उसके ऊपर टैक्स लगा रही है इनडायरेक्ट टैक्स लेवाए कर रही है और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट यू कैन से कि वो उसको एज सर्विसेज कंसीडर करके उसके ऊपर सर्विस टैक्स लेवाए कर रही है तो ये मेन मल्टीपल टैक्सेशन की पॉइंट प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी लाइक केटरिंग सर्विसेज अब केटरिंग सर्विसेज में क्या होता है वैसे तो वो सर्विस है आप किसी प्र, आ, किसी पर्सन को अगर आप केटरिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट इज अ सर्विस लेकिन गवर्नमेंट uh, क्या कहती है कि इसमें तो आप गुड्स भी फूड भी प्रोवाइड कर रहे हो और फूड जो है वो गुड्स है ठीक है वो गुड्स के अंडर आता है तो वहाँ पे गुड्स गुड्स के अगेंस्ट भी टैक्स पे करना पड़ता था सर्विसेज के अगेंस्ट भी टैक्स पे करना पड़ता था बिकॉज उसको दोनों के जैसे ट्रीट करना पड़ता था जिसकी वजह से मल्टीपल टैक्सेशन का जो है प्रॉब्लम अराइज हो जाता था देन नेक्स्ट इज कि जो प्रीवियस हमारा अर्लियर प्री जीएसटी एरा जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था वहां पे रिच एंड पुअर में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं था ठीक है 
अब रिच को भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है पुअर को भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है अगर आप सौ रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके ऊपर दस रुपए अगर टैक्स लग रहा है तो वो अमीर के लिए भी रिच पर्सन के लिए भी वो दस रुपए ही है और गरीब के लिए भी वो दस रुपए ही है तो वहां पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था लाइक हम जैसे डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में कहते हैं डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितना आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंगली स्लैब्स बनी हुई है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ रहा है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसा कहीं नहीं है कोई स्लैब्स नहीं है अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर जितना रेट ऑफ जीएसटी एक रिच पर्सन पे कर रहा है उतना ही रेट ऑफ टैक्स जो है वो पुअर को भी पे करना पड़ेगा ठीक है सो दीज वर सम ऑफ द मेजर शॉर्ट कमिंग्स जिसकी वजह से एक्चुअली में हमें नीड अराइज हुई ऑफ इंट्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाउ द मेन कॉन्सेप्ट टूडेज मेन कॉन्सेप्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सो एनी टैक्स विच इज लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ठीक है कोई भी टैक्स जो हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर लेवाए करते हैं उसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है अब यहाँ पे बेटा एक चीज हमेशा दिमाग दिमाग में रखना जो हमारा अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था वहाँ पे हम सेल परचेज ट्रांसफर ऐसी चीज़ों की बात करते थे ठीक है बेसिकली हम वहाँ पे सेल वर्ड यूज करते थे या परचेज वर्ड यूज करते थे लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हम सेल या परचेज वर्ड नहीं यूज करते हैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज जो आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो या कोई आपसे रिसीव कर रहा है उसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज अब यहाँ पे सप्लाई में बहुत चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं वहाँ पे सेल भी इंक्लूड करी गई है वहाँ पे एक्सचेंज भी इंक्लूड करा गया है ट्रांसफ़र भी इंक्लूड करा गया है लाइक like, अगर आप एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हो बाटर कर रहे हो एक्सचेंज कर रहे हो उसको भी हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे सेल तो हमें पता ही है आप आ, कोई प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो उसके अगेंस्ट आपको कंसिड्रेशन फॉर्म में कुछ भी कैश या काइंड में कुछ भी कंसिड्रेशन रिसीव हो रहा है उसको भी हम सप्लाई कंसिडर करते हैं देन अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो लाइक like मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है मैं उसको किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देती हूँ लैंड है ठीक है कोई आ, आ, कोई कार है कोई टीवी है कुछ भी है मैं उसको अगर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देती हूँ दैट इज आल्सो सप्लाई तो कोई भी अगर हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज सेल और परचेज और ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड उसके ऊपर जी जो है वो लेवाए करा जाता है ठीक है तो जीएसटी में जो है बेसिकली जीएसटी को बोला जाता है डेस्टिनेशन टैक्स ठीक है डेस्टिनेशन यहाँ पे डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब क्या है कि ये उस पर्सन के ऊपर लेवाए करता है जिस पर्सन ने उसको यूज करना है ठीक है लाइक जैसे हम कहते हैं कि अभी मैंने अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है तो उसके ऊपर मैं ही टैक्स पे करूंगी ठीक है ये बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं हो जाएगा कंज्यूमर के ऊपर मुझे उसकी लाइबिलिटी है तो मैं ही उसके ऊपर टैक्स पे करूंगी लाइक like, अगर इफ आई एम द मैन्युफैक्चरर तो मुझे ही उसके ऊपर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा अल्टीमेटली नो डाउट आप उसको अपनी प्राइस में इंक्लूड करते हो ठीक है अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है वो शिफ्ट होता ही होता है टू द एंड यूजर्स लेकिन जी को जो है कंजम्पन uh, टैक्स बोला जाता है कि uh, जो अल्टीमेटली जो उसको कंज्यूम कर रहा है जो जहाँ से वो डेस्टिनेशन स्टार्ट हुई उस गुड्स और सर्विसेज की जहाँ से डेस्टिनेशन जो स्टार्ट हुई लाइक like, अगर सपोज इफ आई एम इफ आई टेक अ एग्जांपल सपोज आप जलंधर से होशियारपुर कोई गुड्स जो है वो सेल कर रहे हो सप्लाई कर रहे हो गुड्स की तो उसमें क्या है अब जलंधर इज द डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है जहाँ से उसकी सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो रही है तो वहीं पे उसका टैक्स जो है लेवाए करा जाएगा और वहीं पे उसका टैक्स जो है पे करा जाएगा ना कि होशियारपुर में जहाँ पे वो सप्लाई करा जा रहा है वहाँ पे उसका टैक्स जो है वो पे करा जाएगा ठीक है तो ये एक बेनिफिट जो है वहाँ पे जी के अंडर हुआ हमें देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ऑलमोस्ट सारी गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करा गया है एक्सेप्ट फ्यू ठीक है कुछ जैसे पेट्रोल हो गया लीकर हो गया ठीक है इन सब चीज़ों को क्रूड ऑयल हो गया 
इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करा गया है अभी तक जी रिजीम में जी एस टैक्स स्ट्रक्चर में अभी तक इंक्लूड नहीं करा गया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस ठीक है लेटर ऑन ये इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर एग्जाम्पटेड फ्रॉम टैक्स उनके ऊपर अभी भी पुराने वाले टैक्सेस लिवाए करे जाते हैं पुराना वाला जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो लिवाए करा जाता है लेकिन सूनर और लेटर इन सब प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा इन द जी रिजीम ठीक है देन नेक्स्ट इज जेनेसिस ऑफ जी एस टी इन इंडिया की जी एस टी का शुरुआत कहां से हुआ तो सबसे पहले टू थाउजेंड फोर में एक केलकर आप कह सकते हो कमेटी बनाई गई थी केलकर टास्क फोर्स थी जिसने जी एस टी को इंट्रोड्यूस करा ठीक है जिन्होंने बोला कि हमें जी एस टी जो है इन लेके आना चाहिए इन इंडिया ऑल्सो अदर कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जी जो है अर्लियर चलता था ठीक है उसके बाद 2004 में सबसे पहले जो है इंडिया में जी को इंट्रोड्यूस करने की रिकमेंडेशन जो है वो दी गई उसके बाद 2007 में हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम उन्होंने सेंट्रल बजट में ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया में जो है जी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा ठीक है तो 2007 में बेसिकली इन अनाउंस करा गया कि एक्चुअली में जी जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाएगा इन इंडिया देन 2016 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी जी बिल जो है उसको अपनी असेंट दे दी थी उन्होंने कंसेंट दे दिया था कि येस इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ठीक है तो अगर हमें कोई भी टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करना होता है तो वो हम अपने एंड पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ठीक है उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें वेरियस अमेंडमेंट्स करनी पड़ती है वो अमेंडमेंट्स करने के लिए भी हमें पहले कंसेंट लेना पड़ता है ठीक है हमें अपने पार्लियामेंट बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से कंसेंट लेना पड़ता है अब प्रेजिडेंट जो भी हैं या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं उनसे कंसेंट लेना पड़ता है उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनसे भी हमें कंसेंट लेना पड़ता है जब मेजोरिटी ऑफ द कंसेंट हमें रिसीव हो जाता है उसके बाद ही हम किसी भी एक्ट को किसी भी टैक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू आर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ठीक है तो आज दो हजार में हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी कि यस जीएसटी जो है उसको इंट्रोड्यूस करना है देन 2016 में जो है हमारा जो एक बिल बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया हंड्रेड एंड फर्स्ट एक्ट ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास कर दिया गया 2016 में जो जीएसटी के रिलेटेड था ठीक है जिसके अंडर सारी जीएसटी की प्रोविजन रूल्स वगैरह सब कुछ रेट्स ऑफ टैक्सेस वो सारा कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस करा गया देन टू मार्च में वेरियस जो भी हमारे पास अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर स्टेट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर सी जी एस टी एस जी एस टी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर आई जी एस टी लगता है तो इन सी जी एस टी एस जी एस टी ये एक्ट्स पहले कैसे बने पहले इनका बिल बना तो बिल कब बना 2017 मार्च में इनका बिल जो है पास हो गया ठीक है सी जी एस टी का बिल बना आई जी एस टी का बिल बना एस जी एस टी का बिल बना यू टी जी एस टी का बिल बना तो ये सारे वेरियस बिल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे गए जब इन बिल्स को मंजूरी मिल गई तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो गए और जुलाई 2017 में जी जो है फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इंडिया में ठीक है फर्स्ट जुलाई 2017 वाज़ द डेट यू कैन से वाज़ द हिस्टोरिक डेट जब हमारा जीएसटी जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया लॉन्च करा गया सो दिस वाज़ द बेसिक जर्नी यू कैन से ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी देन नेक्स्ट वट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ जी एस टी सो अब अगर हमने कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा है तो उसका कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना लाइक बेनिफिट इन द सेंस कि उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी तो होंगे लाइक हमने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में पढ़ा उसमें वेरियस सारे वेरियस जो है फीचर्स वर इन इंक्लूडेड ऐसे ही जी एस टी में भी वेरियस फीचर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं लाइक फर्स्ट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन टैक्स ठीक है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली में जहाँ से सप्लाई करे जा रहे हैं वहाँ से टैक्स लगेगा उस स्टेट या उस सेंटर को टैक्स 
लगाना है वो लगाए करेंगे और वो ही उसको कलेक्ट करेंगे जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर प्री जीएसटी एरा में था वहाँ पे क्या था वहाँ पे इट वाज जो है अराइवल टैक्स जहाँ पे गुड्स जा रहे हैं या जहाँ पे सर्विसेज जो है प्रोवाइड करी जा रही हैं अल्टीमेटली वहाँ पे टैक्स जो है वो लगाए करा जाता था लेकिन जीएसटी में ये एक हुआ है कि जहाँ से अराइज हो रही है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई वहीं पे टैक्स जो है वो लेवाए करा जाता है और वहीं पे टैक्स जो है वो कलेक्ट करा जाता है देन नेक्स्ट इज कॉन्क्रंट ड्यूअल स्ट्रक्चर जीएसटी इज अ डुअल स्ट्रक्चर टैक्स अब डुअल स्ट्रक्चर टैक्स कैसे होता है लाइक like, यहाँ पे हमारे पास दो टैक्सेज हैं इंटरास्टेट एंड इंटरस्टेट लाइक आई अर्लियर सेड तो इंटरास्टेट और इंटरस्टेट का मतलब मतलब क्या है या यूज क्या है यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स को इकट्ठा करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब दोनों को ही टैक्स जो है वो लगाए करेंगी दोनों ही टैक्स को जो है कलेक्ट करेंगी ठीक है दोनों में कोई भी आप ये कह सकते हो बायसनेस नहीं रखी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्सेस इंपोज करेगी या स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्सेस इंपोज करेगी डुअल स्ट्रक्चर है दोनों का इक्वल रोल है दोनों इक्वली टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे और दोनों इक्वली टैक्स को जो है लेवाए करेंगे ठीक है सो दिस वॉज द मेन डिफरेंस ऑफ प्री जी एस टी एंड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जी एस टी देन जी एस टी रेट स्ट्रक्चर अब जैसे मैंने पहले बताया था इंडायरेक्ट टैक्सीज में हमने मेजर शॉर्टकमिंग में क्या पड़ा वहाँ पर कोई यूनिफॉर्म रेट्स नहीं थे कोई भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर यूनिफॉर्म रेट्स नहीं थे लेकिन जी एस टी में जो है हमारा रेट स्ट्रक्चर डिफाइन करा गया हमारे पास यहाँ पे बेसिक चार तरह के रेट्स हैं ठीक है विच इज़ फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट एंड ट्वेंटी एट परसेंट तो ये पांच रेट्स में हमारे सारे गुड्स और सर्विसेज को कवर कर दिया गया है कि कौन से गुड्स और सर्विसेज के ऊपर पाँच परसेंट लगेगा कौन से वाले पे अठारह परसेंट लगेगा कौन से वाले पे अट्ठाईस लगेगा कौन से वाले पे बारह लगेगा इनके अलावा एक और भी रेट है विच इज जीरो परसेंट रेट जीरो परसेंट रेट भी चार्ज करा जाता है हमारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ठीक है अब जीरो परसेंट रेट किसके ऊपर चार्ज करा जाता है जीरो परसेंट रेट बेसिकली चार्ज करा जाता है उन वाले गुड्स और सर्विसेज के ऊपर विच आर बेसिक्स लाइक वीट हो गया सीरियल्स हो गए ठीक है Uh, कोई भी पेपर uh, बुक्स हो गई पिक्चर बुक्स हो गई ठीक है उनके ऊपर जीरो परसेंट जो बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज यू कैन से ठीक है उनके ऊपर जीरो परसेंट रेट चार्ज करा जाता है फिर फाइव परसेंट रेट उनके ऊपर चार्ज करा जाता है जो हाउस होल्ड कमोडिटीज होती हैं उनके ऊपर फाइव परसेंट रेट चार्ज करा जाता है देन ट्वेल्व रेट इज चार्ज ऑन कंप्यूटर्स लैपटॉप्स ठीक है इनके ऊपर ट्वेल्व रेट चार्ज करा जाता है 28% रेट जो चार्ज करा जाता है वो अदर देन जो फाइव और ट्वेल्व में कवर नहीं होती उनके ऊपर 18% रेट चार्ज करा जाता है और ये जो 28% वाला रेट है ये बेसिकली जितनी भी लग्जरियस आइटम्स होती हैं उनके ऊपर सबके ऊपर 28% रेट जो है चार्ज करा जाता है आप रेस्टोरों में खाना खाने जा रहे हो आप कोई कार परचेज कर रहे हो आपने कोई लग्जूरियस आइटम और एसी फ्रिज कुछ भी परचेज करा है उसके ऊपर 28 परसेंट रेट जो है वो चार्ज करा जाता है सो so, ये रेट जो है वहाँ पे चार्ज करे जाते हैं देन टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी लाइक आई अर्लियर आल्सो आई सेड कि वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही मिक्सअप करके उनको ही क्लब करके हमारा जीएसटी जो है इंट्रोड्यूस करा गया तो हमारे वेरियस टैक्सेस जो हैं जीएसटी में सब्ज्यूम करे गए लाइक like एक्साइज को सब्ज्यूम करा गया है यहाँ पे वैट को इंक्लूड करा गया है सर्विस टैक्स को इंक्लूड करा गया है ठीक है ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स इन सब टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करके हमारा जी जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है तो जी में वेरियस टैक्सेस जो है उनको सब्ज्यूम करा गया है देन इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मेन फीचर है जिसकी वजह से जीएसटी जो है दैट केम इन टू फोर्स ठीक है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है लाइक आई अर्लियर ऑल्सो आई सेड कि सपोज आपने एक पेन मार्केट से परचेज करा सौ रुपए का अब जिसने सौ रुपए का वो मार्केट में सेल करा है प्रोडक्ट उसको तो वो पड़ा होगा नाइन्टी का प्लस उसके ऊपर टेन जो है उसने टैक्स पे करा है तो उसने अल्टीमेटली आपको सौ रुपया पे करा है तो अब जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी फॉर एग्जाम्पल एक इंक मैन्युफैक्चरर है ठीक है उसने इंक मैन्युफैक्चर करी नब्बे रुपए की उसके ऊपर उसने दस रुपए टैक्स पे करा जीएसटी पे करा और उसने सौ में 
दूसरे बंदे को बेच दिया ठीक है जिसने पेन बनाना है उसको सौ रुपए में बेच दिया अब जिसने पेन बनाना उसको वो प्रोडक्ट पड़ा सौ रुपए का ठीक है अब उसने जब उसके ऊपर फर्दर उसने उसके ऊपर प्रोडक्शन करी मैन्युफैक्चरिंग करी उसको अगेन उसकी जब भी क्लियरिंग होगी फ्रॉम द फैक्ट्री उसके ऊपर अगेन उसको सपोज दस रुपए जो है वो टैक्स चार्ज कर दिया गया अब उसको कितने का पड़ गया वो प्रोडक्ट एक सौ दस का लेकिन इस सौ रुपए में भी वो ऑलरेडी टैक्स जो है वो पे कर चुका है दस रुपए उसने ऑलरेडी पे करे हैं ठीक है तो अब जब यहाँ पे वो दस रुपए टैक्स पे कर रहा है अब उसका इनपुट टैक्स इसमें कितना था दस रुपए अब आउटपुट टैक्स भी उसका कितना हो गया दस रुपए तो ये जो इनपुट टैक्स उसने ऑलरेडी पे कर दिया है अब वाले टैक्स अमाउंट में से वो उस अमाउंट को लेस कर लेगा और जितना भी टैक्स बनेगा वो एक्चुअली में पे करा जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे उसने बीस रुपए टैक्स पे करना था तो उसका प्रोडक्ट बन गया एक सौ का ठीक है अब बीस रुपए इज उसका आउटपुट टैक्स और इनपुट्स जो उसने इनपुट सौ रुपए का परचेज करा उसके ऊपर उसने कितना टैक्स पे करा था दस रुपए वो दस रुपए उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे और बैलेंस उसको अब सिर्फ दस रुपए ही पे करना है मतलब अल्टीमेटली उसको बीस रुपए ही पे करने पड़े ठीक है अर्लियर क्या होता था दस रुपए यहाँ पे भी पे कर दिए बीस रुपए यहाँ पे भी पे कर दिए तो बीस प्लस तीस हमें दस तीस रुपए टैक्स पे करना पड़ गया था तो ये जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने से एक बेनिफिट हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन बन गई ठीक है जितना भी टैक्स आप इनपुट्स के ऊपर पे करेंगे वो आप अपने आउटपुट टैक्स में से डिडक्ट कर सकते हैं एंड बैलेंस यू विल पे इन योर अल्टीमेटली टू द गवर्नमेंट एज योर आउटपुट टैक्स ठीक है देन यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी में क्या है अब मैं इंटर स्टेट सेल्स भी कर रही हूँ सप्लाई भी कर रही हूँ मैं इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रही हूँ तो उस केस में मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मैंने सी जी एस टी भी हो सकता है एस जी एस टी भी हो सकता है आई जी एस टी भी हो सकता है यू टी जी एस टी भी हो सकता है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो अगर आप सपोज आपने सी जी एस टी के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो सी जी एस टी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप सी जी एस टी के अगेंस्ट भी यूटिलाइज कर सकते हो एस जी एस टी के अगेंस्ट भी यूटिलाइज कर सकते हो ठीक है फिर अगर कोई आई के अगेंस्ट आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आई का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप सी के अगेंस्ट भी ले सकते हो एस के अगेंस्ट भी ले सकते हो आई के अगेंस्ट भी ले सकते हो सो दिस इज अटिलाईजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ये नहीं है कि अगर सी वाला इनपुट टैक्स है तो वो सिर्फ सी पे ही यूज होगा वो एस जी एस टी के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है कि कल को अगर मैंने कोई से स्टेट जी एस टी पे करना है तो उसके अगेंस्ट भी मैं यूज कर सकती हूँ अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट देन टैक्सेबल इवेंट सो इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हमारा टैक्सेबल टैक्सेबल इवेंट इज बेसिकली वेन द टैक्स विल बी लेवाइड ठीक है कब लाइबिलिटी जो है अराइज होगी गुड्स और सर्विसेज टैक्स को लेवाई करने की तो टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ जी एस टी इज सप्लाई जब भी हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करेंगे सप्लाई इज द मेन इवेंट सप्लाई इज द मेन पॉइंट व्हेन जीएसटी विल बी लेवाइड ठीक है तो जीएसटी जो लेवाई करा जाता है उसका जो टैक्सेबल इवेंट होता है दैट अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ठीक है एंड लास्ट इज थ्रेश लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अब जीएसटी में बेटा जब भी हम जीएसटी uh, में डील कर रहे हैं हमें गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग करना पड़ता है तो अगर जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन करवाना इज मैंडेटरी तो अगर आप कहीं गुड्स किसी भी गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं और आपकी जो टैक्सेबल या एग्रीगेट टर्न जो है अगर वो 40 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी सर्विसेज के केस में ये जो है 20 लाख है ठीक है दिस इज इन केस ऑफ नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स अगर आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें आ जाती हैं आपकी जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक सिक्किम मणिपुर ये सारी स्टेट्स जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ जाती है तो अगर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में है तो गुड्स के ऊपर 40 लाख अगर आपकी एग्रीगेट टर्न ओवर एक्सीड कर जाती है जिस पॉइंट पे जिस दिन जिस मिनट जिस मोमेंट आपकी जो एग्रीगेट टर्न है वो फोर्टी लैक्स से एक्सीड करेगी उसी मोमेंट आप जी के लिए लाइबल हो जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाएगा ठीक है सेम इन द केस ऑफ सर्विसेज अगर आपकी जो सर्विसेज की एग्रीगेट टर्नओवर है अगर वो ट्वेंटी लैक्स से एक्सीड कर जाती है तो देन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना इज मैंडेटरी आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल नाउ नेक्स्ट इज 
बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद नो डाउट हमें बेनिफिट्स हुए हैं ठीक है जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेजर शॉर्टकमिंग्स थे वो हमने सारे ओवरकम करे हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी ठीक है तो अब क्या हमें बेसिक बेनिफिट्स क्या हुए हैं जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने पर सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट अब जैसे हमारे पास अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में बिफोर प्री जीएसटी हमें क्या था हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म रेट्स नहीं थे तो उसकी वजह से क्या होता था हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा था क्योंकि उन पर रेट्स डिफाइन नहीं थे अब क्योंकि हमारे पास यूनिफॉर्म रेट्स हैं हमें पता है कौन सी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या रेट चार्ज होगा आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ उसके ऊपर वही कंट्री इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको वही रेट जो है वो उसके ऊपर लेवाई किया जाएगा ठीक है तो उससे क्या हुआ उससे ये हुआ कि हमारी जो एक नेशनल मार्केट बन गई एक यूनिफाइड मार्केट जो है वो बन गई जिससे हम नेशनली इंटरनेशनली जो है हम डीलिंग्स कर सकते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज की तो यूनिफॉर्म रेट स्ट्रक्चर आने की वजह से हमें ये बेनिफिट हुआ जीएसटी की वजह से हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमारी एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गई कि अगर आप एक प्रोडक्ट चाहे आप किसी भी स्टेट से खरीदें किसी भी सिटी से खरीदें उसके ऊपर सेम रेट ऑफ टैक्स जो है वो लेवाई करा जाएगा एंड चार्ज करा जाएगा देन नेक्स्ट मेन बेनिफिट वॉज मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग टैक्स ठीक है लाइक like हमने आगे भी पढ़ा है फीचर्स में कि सबसे पहला जो हमें बेसिक फीचर जी का क्या है कि कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया टैक्स ऑन टैक्स की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई कैसे ख़त्म हो गई जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम इनपुट्स के ऊपर जो भी हमने टैक्स पे करा है हम उसको एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं वो हमें रिफंड हो जाता है मतलब आउटपुट जो हमारा अल्टीमेट टैक्स बनेगा उसमें से हमने जितना भी इनपुट्स के ऊपर टैक्स पे करा है वो हम सारा डिडक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसके इल इफेक्ट्स खत्म हो गए ठीक है कास्केडिंग की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई सो दिस वाज द मेन सेकंड बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी देन नेक्स्ट इज बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अब क्या हुआ क्योंकि हमारी एक नेशनलाइज मार्केट बन गई हमारा रेट जो है टैक्स स्ट्रक्चर रेट्स ऑफ टैक्स जो है वो यूनिफॉर्म कर दिए गए उसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनली हम उनको सेल परचेज कर सकते हैं जैसे मेड इन चाइना आपने सुना होगा या मेड इन जर्मनी आपने सुना होगा तो उस इस यूनिफॉर्म रेट स्ट्रक्चर की वजह से हमारे इंडिया में जो है मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट करा गया है ताकि हमारी जो इंडियन गुड्स हैं इंडियन गुड्स और सर्विसेज जो इंडिया में ही प्रोड्यूस करी जा रही हैं उसको फॉरन कंट्री फॉरन मार्केट में भी उसका जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो ठीक है एंड लास्ट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू दिस इज एक्सपेक्टेड ठीक है कुछ हमने अभी तीन साल चार साल में ये चीज देख भी ली है, ली है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद इंप्रूव हुआ है एज कंपेयर टू प्री जीएसटी प्री जीएसटी के कंपेरेटिवली uh, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस वो इम्प्रूव हुआ है देन नेक्स्ट इज जो भी टैक्सेस सब्ज्यूम करे गए जीएसटी में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जीएसटी में हमारे वेरियस टैक्सेस जो हैं सब्ज्यूम करे गए सीजीएसटी के अंडर हमारे ये वाले मेन टैक्सेस जो हैं वो सब्ज्यूम करे गए थे सेंट्रल एक्साइज कस्ट एडिशनल कस्टम सर्विस टैक्स सर चार्जेस एंड ऑल जितने भी सेस वगैरह लगते हैं वो सारे सी में इंक्लूड कर लिए गए जितने भी स्टेट के टैक्स लगते थे इन प्री जी एस टी लाइक वैट हो गया एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया एंट्री टैक्स हो गया लग्जरी टैक्स हो गया लॉटरी टैक्स हो गया ठीक है ये सब स्टैम्प ड्यूटी ये सब टैक्सेस जो हैं ये हमारे एस जी एस टी में सब्ज्यूम कर दिए गए क्लब कर दिए गए और आई जी एस टी में हमारा सिर्फ एक ही टैक्स जो है इंक्लूड करा गया विच इज़ सी एस टी सेंट्रल सेल्स टैक्स ठीक है जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल या परचेज करते थे अर्लियर अपने गुड्स की तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लेवाई करा जाता था जो अब सब्ज्यूम करके बन गया है आईजीएसटी जब भी हम इंटीग्रेटेड इंट्रास्ट सॉरी इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की तो उसके ऊपर आईजीएसटी जो है वो लेवाई करा जाता है ठीक है देन दीज आर द रेट स्ट्रक्चर ऑफ जी 
जी गुड्स के ऊपर रेट्स कौन कौन से लगते हैं जैसे मैंने आपको अर्लियर भी बताया हमारे पास जीरो परसेंट रेट भी है फाइव परसेंट रेट है ट्वेल्व परसेंट रेट है एटीन परसेंट रेट है ट्वेंटी एट परसेंट रेट है तो जीरो परसेंट रेट जो है वो चार्ज करा जाता है जो भी हमारे वीट हो गए ग्रेन्स हो गए उन सब के ऊपर जीरो रेट चार्ज करा जाता है जो भी हमारे सेमी पॉलिश्ड या जो भी स्टोन्स होते हैं जो कट स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर 0.25 परसेंट चार्ज करा जाता है 5 परसेंट जो है बेसिक हमारी हाउस होल्ड कमोडिटीज जो हैं उनके ऊपर 5 परसेंट चार्ज करा जाता है शुगर स्पाइसेस, ऑयल टूथपेस्ट वगैरह इन सब के ऊपर 5 परसेंट रेट चार्ज करा जाता है जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं लैपटॉप्स वगैरह हैं उनके ऊपर 12 परसेंट रेट चार्ज करा जाता है सोप्स वगैरह हो गए हेयर ऑयल हो गया ठीक है यहाँ पर जो फाइव में ऑयल है दैट इज़ रिलेटेड टू द वेजिटेबल ऑयल या एडिबल ऑयल्स जो हैं वो फाइव में कवर करे जाते हैं हेयर ऑयल वगैरह सोप्स मतलब आप कह सकते हो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर 18 परसेंट रेट चार्ज करा जाता है एंड देन जो भी लग्जरियस आइटम्स होती हैं उनके ऊपर 28 परसेंट रेट जो है वो चार्ज करा जाता है दिस इज रिलेटेड टू द गुड्स ठीक है जो गुड्स के ऊपर टैक्स चार्ज करा जाता है देन नेक्स्ट इज सर्विसेज के ऊपर कौन कौन सा जीएसटी का रेट जो है वो चार्ज करा जाता है फाइव परसेंट इज बींग चार्ज ऑन अगर आप कोई भी ट्रेवलिंग सर्विसेज ले रहे हो लाइक like कैब है एयर ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो उसके ऊपर 5% परसेंट जी एस टी चार्ज करा जाता है जो बेसिक सर्विसेज हैं विच इज़ रिलेटेड टू कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है गवर्नमेंट से अगर आपको कोई भी सर्विसेज मिल रही है या गवर्नमेंट को अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो उसके ऊपर जीरो परसेंट जी एस टी जो है वो चार्ज करा जाता है देन जो ट्वेल्व परसेंट है मूवी टिकट्स वगैरह हो गई ठीक है विच इज अंडर हंड्रेड रुपीज जो भी आपकी मूवी टिकट्स होती हैं उसके ऊपर ट्वेल्व परसेंट रेट चार्ज करा जाता है अगर आप केटरिंग वगैरह की सर्विसेज दे रहे हो आउटडोर केटरिंग है थिएटर है आउटडोर थिएटर है एमपी थिएटर जिसको बोलते हैं तो उस पर अठारह परसेंट रेट ऑफ जीएसटी जो है वो चार्ज करा जाता है एंड अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए गो कार्टिंग ये सब जो मतलब लग्जूरी अगेन लग्जूरियस सर्विसेज में आ जाती है जिसकी डेली नीड नहीं है इंसान को सर्वाइवल के लिए तो उसके ऊपर ट्वेंटी रेट ऑफ जी जो है वो चार्ज करा जाता है देन नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न अंडर जी एस टी तो रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने अर्लियर भी आपको बताया अगर हम नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आप कवर हो रहे हैं एंड आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में गुड्स में अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्न ओवर है इन अ ईयर अगर वो फोर्टी लैख से एक्सीड करती है या सर्विसेज के केस में ट्वेंटी लैख से एक्सीड करती है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाती है एंड सर्विसेज के केस में 10 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में अगेन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी ठीक है तो रजिस्ट्रेशन जो है हम ऑनलाइन प्रोसेस है जीएसटी का पोर्टल बना हुआ है जी के पोर्टल पर जाके हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है उसमें हम वहाँ पर अपना जो भी हमारा पैन जो है पैन नंबर से ही हमारा जी एस जिसको बोलते हैं जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है ये जनरेट करा जाता है ये हमारा पैन से ही लिंक्ड होता है ठीक है जो हमारे फर्स्ट डिजिट्स ट्वेल्व डिजिट्स होंगे वो पैन नंबर ही होगा उसके बाद जो भी हमारा जीएसटी के रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो वहाँ पे मेंशन करा जाता है तो पैन से लिंक्ड होता है हमारा जी एस का नंबर ठीक है उसके बाद हमें रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है अंडर जीएसटी जीएसटी में वेरियस रिटर्न हैं जीएसटी आर वन है जीएसटी आर टू है ठीक है जीएसटी आर थ्री है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर ट्रांजेक्शन कि आपके ऊपर कौन कौन सी जीएसटी uh, की रिटर्न जो हैं वो एप्लीकेबल हैं वो वाली जीएसटी रिटर्न्स जो हैं हमें फाइल करनी पड़ती है कुछ रिटर्न्स हम मंथली फाइल करते हैं कुछ रिटर्न्स हम क्वार्टरली फाइल करते हैं तो वेरियस रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं हम अंडर uh, जी ठीक है क्लियर इसके बाद एक हाउ टू डिसाइड विच टैक्स टू लिवाए कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा टैक्स जो है जीएसटी के अंदर लिवाए करा जाएगा ठीक है लाइक like, हमारे पास सी भी है हमारे पास एस भी है हमारे पास आई है 
यू टी है तो हमारे पास इतने सारे ये चार टैक्सेस हैं हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कब कौन सा टैक्स जो है वो लिवाए करना है तो इसके लिए हमारे पास आ, हमें प्रोवाइड करी गई हैं वेरियस हमें आ, बताया गया है कि कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कब कौन सा टैक्स जो है वो लिवाए करना है अगर मैं पंजाब से पंजाब में सेल कर रही हूँ लाइक like मैं अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रही हूँ ठीक है अगर मेरी सप्लाई जो है उसका नेचर इज इंट्रा स्टेट ठीक है विद इन द स्टेट में अगर सप्लाई कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे जो टैक्स लेवाई करा जाएगा वो होगा सी जी एस टी एंड एस जी एस टी ठीक है क्योंकि हम विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो जो भी टैक्स का रेट सपोज टेन परसेंट रेट है ठीक है जो भी ट्वेल्व परसेंट रेट है जो भी आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करें उसके ऊपर बारह परसेंट रेट ऑफ टैक्स जो है जीएसटी जो है वो चार्ज करा जाता है तो इसमें क्या होगा छः परसेंट सी होगा और छः ही परसेंट एस होगा मतलब ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में रेट ऑफ टैक्स विल रिमेन सेम ठीक है क्योंकि वो हमारा एक यूनिफॉर्म हमने यूनिफाइड मार्केट बना दी है यूनिफाइड रेट स्ट्रक्चर है हमारा तो हमारा रेट ऑफ टैक्स विल रिमेन सेम उसमें कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन वो जो रेट है टैक्स का वो हाफ हाफ हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट है अगर सपोज आप पंजाब से चंडीगढ़ में सप्लाई कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे एक स्टेट है और एक यूटी है ठीक है तो ये हमारी क्या हो गई ये हमारी इंटर स्टेट नेचर हो गई ठीक है कि आप एक स्टेट से एक यूटी में सप्लाई कर रहे हैं ठीक है या सपोज आप पंजाब से सपोज मुंबई सप्लाई कर रहे हैं तो अब ये भी क्या हो गई ये भी इंटर स्टेट नेचर हो गया बिकॉज यहाँ पे एक पंजाब है एक महाराष्ट्र है ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो रेट जो हमारा टैक्स लिवाए करा जाएगा दैट विल बी इन दिस केस इट विल बी IGST अब रेट यहाँ पे भी सेम रहेगा अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर 12 परसेंट रेट चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर भी 12 परसेंट ही लगेगा ठीक है लेकिन यहाँ पे डिवीजन नहीं होगी यहाँ पे सिर्फ IGST जो है वो लेवाई करा जाएगा उसके बाद अगर सपोज आप दिल्ली से चंडीगढ़ में सप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो अब ये बिटवीन टू यू यू टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है तो ये भी हमारा इंट्रा स्टेट माना जाएगा ठीक है और इसके ऊपर भी हमारा जो है सी जी एस टी एंड एस जी एस टी विल बी लेवाइड ठीक है तो मतलब अगर हम इंट्रा स्टेट या इंट्रा यू टी सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की तो उसके ऊपर हमारा सी जी एस टी एंड एस जी एस टी विल बी लेवाइड लेकिन अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं या इंटर यू टी सप्लाई कर रहे हैं मतलब एक स्टेट है और एक यू टी है उसमें सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ जो हमारा टैक्स लगेगा दैट विल बी इंटरस्टेट क्लियर सो दिस इज ऑल फॉर द डे बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू आई होप इट इज क्लियर टू यू